Recentemente, Jamie Dimon, CEO da Sociedade Gestora de Participação Social J.P. Morgan, se envolveu em polêmicas por causa de certas ações de sua empresa que vão em conflito direto com os valores que ele próprio defendia. Durante a queda repentina no preço do Bitcoin, que aconteceu na primeira metade de setembro desse ano, o CEO aproveitou para comentar negativamente sobre a moeda, que segundo ele seria uma fraude. O Jamie ainda afirmou que demitiria qualquer funcionário que comprasse moedas digitais, porque isso seria estupidez. Acontece que, enquanto ele fazia essas alegações, sua empresa aproveitou a oportunidade para comprar títulos XBT, um tipo de instrumento de investimento que acompanha o preço do Bitcoin. A empresa já lucrou consideravelmente com a transação, visto que os preços do Bitcoin se recuaram e agora já voltaram ao normal. Mas afinal, o que exatamente são essas tais moedas digitais? As criptomoedas são moedas que não possuem existência tangível, ou seja, elas são compostas exclusivamente por dados e não possuem lastro físico. Além disso, as criptomoedas são geridas através de um mecanismo chamado blockchain. O blockchain é um sistema de registro descentralizado que garante assim a segurança e a transparência das operações realizadas por criptomoedas. Essa descentralização é que garante toda a segurança do sistema. Basicamente, funciona da seguinte forma. Os dados do blockchain são divididos entre todos os nódulos da rede que registra e verifica de forma criptografada todas as transações realizadas com aquela determinada criptomoeda. Os nódulos são chamados mineradores. Tais mineradores são importantes para garantir o poder de processamento que faz assim com que o sistema blockchain possua consistência e segurança. Mas o que esses mineradores ganham em troca de ceder o seu poder de processamento para descriptografar esses blocos de criptomoedas? Em troca, os mineradores recebem um pagamento proporcional ao valor de processamento que cederam para descriptografar aqueles blocos de criptomoeda. Esses blocos, compostos pelos registros das transações realizadas com as criptomoedas, por sua vez, são o que dão o um nome ao blockchain. Eles vão se acomodando e formando uma corrente, e daí o nome blockchain, que traduzindo direto para o português ficaria corrente de blocos. Já que em cada blockchain existem usuários que registram na totalidade todas as transações ocorridas por meio daquela criptomoeda utilizada, fica fácil manter o sistema confiável mesmo que não exista um intermediário realizando uma checagem das transações. Porque o sistema fica constantemente analisando as informações cedidas por seus usuários à procura de alguma fraude ou discrepância nos registros. Se for feita alguma alteração fraudulenta nos registros de um ou alguns dos computadores ligados à blockchain, o sistema vai perceber isso e, por vitória da maioria, vai desconsiderar esses registros, excluindo-os do protocolo e do consenso. Por isso, é impossível ou pelo menos inviável fraudar transações realizadas por criptomoedas ou fazer com que elas surjam, porque o próprio sistema vai se encarregar de analisar as informações e caso exista alguma diferença nos registros, ele irá desconsiderá-las. Esse é o motivo pelo qual as criptomoedas conseguem existir e manter-se confiáveis mesmo sem o laço, que é comum e necessário no caso das moedas convencionais. Mas, apesar de garantir a segurança quase inviolável das criptomoedas, o blockchain é responsável por um dos principais problemas que as afeta, a morosidade. Como todas as informações são analisadas constantemente, isso implica em uma maior demora para que as transações ocorram de forma 100% autenticada. Segundo Vitalik Buterin, um dos criadores da plataforma Ethereum, na qual é empregada a criptomoeda Ether, o Bitcoin atualmente consegue processar até 4 transações por segundo sendo que o Ethereum consegue processar até 6. Em caráter comparativo, a Uber tem em média 12 corridas por segundo. A Visa processa milhares. As grandes bolsas processam dezenas de milhares. E a internet das coisas potencialmente processará centenas de milhares de transações por segundo. O Vitalik afirma que dentro de alguns anos esse problema já vai estar resolvido para Ethereum e que algumas soluções já estão sendo pensadas. Uma delas, por exemplo, seria reduzir o número de computadores que armazenam uma transação específica e criar um método para que apenas 500 computadores armazenem essa transação. Para muitos especialistas, as criptomoedas são um futuro inevitável. O Japão, por exemplo, em abril deste ano, já reconheceu as criptomoedas como um método de pagamento legal. Como consequência, pôde-se observar um expressivo aumento na quantidade de criptomoedas circulando no país, demonstrando assim a aceitação da população em relação à medida tomada pelo governo. No Brasil, está em tramitação o Projeto de Lei número 2303 de 2015, que dispõe a inclusão das moedas virtuais e programas de milhagem aéreas na definição de arranjos de pagamento sob a supervisão do Banco Central. Contudo, existe uma certa resistência por parte das instituições financeiras e do próprio Banco Central. Dentre os principais argumentos utilizados na oposição ao projeto estão o fato das criptomoedas não possuírem um lastro físico e de suas transações serem realizadas de maneira anônima, o que para as instituições pode representar um grande perigo. 
Claro, existe também um desinteresse muito grande por parte das instituições financeiras do país em perder o poder de centralização sobre as transações econômicas, já que as criptomoedas são autogeridas e não precisam de intermediários para funcionar. De qualquer forma, o projeto de lei segue em andamento e estão sendo realizadas audiências públicas para que seja promovido o debate e a conscientização dos legisladores quanto ao tema. Por fim, existem perspectivas de que o Brasil irá adotar um modelo semelhante ao japonês, que está em vigor desde abril deste ano. Se você tem interesse no tema, curte o vídeo, se inscreve no canal e acompanhe o Iris nas redes sociais.